வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே டென் ஓ கிளாக் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகம்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு ஒன்பது நான்கு 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 நீங்கள் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயனடையலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷோ வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஒரு டாபிக் கூட தான் நிகழ்ச்சி ஒருக்கும்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்ாயிகள்
பின்னாடி அந்த கழுத்து எல்லாம் வலிக்குது இந்த ஒரு கை வந்து தோப்பட்ட கொஞ்சம் கடுக்குற மாதிரி வந்துரு சார் சரிங்கமா நைட் தூக்க வர மாட்டேங்குது சார் இப்ப சரி அதான் பிரச்சனையா இருக்குது எப்படி சார் தைராய்டு என்ன இல்ல பவர் கூட ஒரு சில சார் 100 எம்ஜி போடுங்க சரியா வந்துரும் ம் அப்படி நீங்க சொல்லுங்க சார் அதுக்கு என்ன நான் சொல்லி தரேன்மா தொலைக்காட்சி பாருங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க பொதுவாக அந்த தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படும் போது வர்டிகோன்னு சொல்லக்கூடிய தலை சுற்றல் பிரச்சனை இரவு நேரங்களில் தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பது உடல் அசதி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இதெல்லாமே நமக்கு ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குமா தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படும் போது ஒரு சப்ளிமெண்ட்டை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தைராய்டு குணமாகவும் எதிர்பார்க்கறது மிகப்பெரிய தவறு உணவு முறைகள் நல்ல மாற்றம் உடற்பயிற்சிகள் அதே போல தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல்பாடை சரி செய்வதற்கான சில ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸே நம்ம எடுத்துக்கும் போது தான் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை முழுமையாக உடலை விட்டு குணமாகிறத நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு மருத்துவத்துறைக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சித்தாந்தங்கள் உண்டு மாடர்ன் மெடிசனை பொறுத்தவரையிலும் தைராய்டு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா ஆயுட்காலம் முழுவதும் மருந்துகள் சாப்பிட்டு தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் ஆயுர்வேத முறைப்படி பார்த்தோம்னா அப்படி ஒன்றும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முறையான உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் தைராய்டு கிளாண்டை பலப்படுத்தக்கூடிய சில மூலிகைகள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா மந்தாரை மரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரப்பட்டை தைராய்டு நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய மருந்து முருங்கைக்கீரை தைராய்டு நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க நம்ம மருத்துவமனை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணிக்கிட்ட பேசுங்க அவங்க உங்களுக்கு தேவையான உணவு முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க தேவைப்பட்டால் சில உடற்பயிற்சிகள் அடங்கிய ஒரு சீடியும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க முதல்ல இதை செய்ய ஆரம்பிங்க எப்போ உங்களால் முடியுமோ நான் மதுரை வரும்போது ஒரு முறை என்னை நேரில் வந்து சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் என்னங்கிறத நான் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஆ வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் நான் நெல்லை மாவட்டம் நாங்கனேல இருந்து சத்யா பேசுறேன் ஓகே சார் இப்ப யார் கால் கட் பேசலாமா தாராளமா பேசலாம் உங்களுடைய கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம் சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் எனக்கு பிவிடி ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் நுரையீரல்ல வந்து லெஃப்ட் இதுல வந்து கொஞ்சம் Black இருக்குது சரிங்க சார் இதுக்கு நான் போய் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டேன் ம் ஆனா டேப்லெட் வந்து கண்டினியூவா சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க சரி சார் அது நான் இடையில வந்து ஒரு ஒன் இயரா எடுத்தேன் அப்புறம் எடுக்கல சார் இதற்கு வந்து உடற்பயிற்சி ஏதாவது இருக்குதா நான் இப்ப வந்து டெய்லி வாக்கிங் போறேன் வாக்கிங் போகலாமா இது சம்பந்தமா எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் சொன்னா சொல்லி தரங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க இந்த வெரிகோஸ் வெயின் நோயுடைய மிகப்பெரிய பக்க விளைவு அப்படிங்கிறது இந்த டிவிடின்னு சொல்லக்கூடிய டீப் வெயின் த்ராம்போசஸ் தான் வெரிகோஸ் வெயின் வரும்போது நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு காலில் வலி இல்லை எனக்கு வீக்கம் இல்லை இதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் நான் இதை கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி கவனிக்காமல் விடும்போது எப்போவாது கால்களில் தோன்றுகின்ற ரத்த கட்டிகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்குகிறத நம்ம பார்க்குறோம் டீப் வெயின் த்ராம்போசஸ் ஒரு முறை ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னும் போது முறையான சில உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது தேவை அது இல்லாமல் நீங்கள் மருந்துகளை நிறுத்துவது எப்போ வேணால் திருப்பி டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமையிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம எல்லாருமே மருந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் மருந்துகள் இல்லாத வாழ்க்கைன்னு வரும்போது லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகளை மாற்றுவதற்கு என்ன முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று பண்ணுங்க சார் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை சென்னை நம்பரை கூப்பிட்டுட்டு இங்கே சென்னைக்கு வாங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் தேவை என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவைங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக டிவிடினால் தொந்தரவோ அல்லது டிவிடினால் ஏற்பட்ட மீண்டும் பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு இந்த வழிமுறைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா உதவி செய்யும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கள் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் வந்து சரண்யா மேடம் திருச்சி மாவட்டத்துலேருந்து கூப்பிட்றோங்க மேடம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்துருந்து கூப்பிடுறீங்க கவலைப்படவே <laughs> 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 தொலைக்காட்சியை பாருங்க உங்களுக்கான தீர்வை நான் சொல்லி தரேன் பொதுவாக குதிகால் வலி அப்படிங்கிறது உடம்புல இருக்கக்கூடிய எலும்புகளுடைய திடம் குறைகிறது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அறிகுறி அதே போல உடம்பில் ஏற்படுகின்ற ஹார்மோன் மாற்றங்கள்
ஹீல் கேர் கேப்சூல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரை நம்ம ஷீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாத்திரையை காலை மூன்று இரவு மூன்று உணவுக்கு முன்பு கொஞ்சம் வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிடுங்க அதே போல் மகாராஜ தைலம்ங்கிற எண்ணெய் ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து கால்கள் முழுவதும் தடவி குறிப்பாக குதிகால் பகுதிகளில் தடவிட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இதை செய்ய ஆரம்பித்தாலே படிப்படியாக அந்த குதிகால் வழி குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒருவேளை திருச்சியில் உங்களுக்கு இந்த மருந்துகள் கிடைக்கலனா நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணி கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை நேரடியாக வீட்டுக்கே கிடைக்கிற மாதிரி அனுப்பி வைப்பாங்க ஒரு மூன்று மாதம் இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த குதிகால் வழி குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என்னை மணி தங்க வயசு வந்து இருபத்தி ஒன்னு ஓகே எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க நான் வந்து கடலூர் மாவட்டங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் என்ன இப்படி தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா என்னை நந்தா டாக்டர் வயசு வந்து இருபத்தி ஒன்னு சரி எனக்கு வந்து தைராய்டு இருக்கு இப்போ ஒரு சிக்ஸ்டி மந்த்தா இருக்கு சரி ஆனா அந்த தொண்டையில இருக்க கட்டி மட்டும் எனக்கு கம்மியாக ஆகுது ஓகே கொஞ்சம் வளர மாதிரி இருக்கு சரி ஆனா அது கம்மியாக ஆகுது ஏதோ ட்ரீட்மென்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேம்மா கவலைப்படாதீங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் தொலைபேசி வச்சுருங்க பொதுவாக அந்த தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல்பாடுன்னு வரும்போது ரெண்டு வகையான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் ஒன்று ஹைப்போ அல்லது ஹைப்பர் தைராய்டிசம்ன்றது ஒன்று இரண்டாவது தைராய்டு நன்றாக வேலை செய்யும் ஆனால் அந்த உறுப்பு வீங்கிறத பார்க்குறோம் காய்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுறத பார்க்குறோம் இரண்டுக்குமே அறுவை சிகிச்சை இல்லாத நீண்ட நாட்களுக்கு மருந்து தேவையில்லாத ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேத முறையில் உண்டு மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட முறையான உடற்பயிற்சிகள் முறையான உணவு முறைகள் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லா நோய்க்குமே மருந்துகள் தேவை கிடையாது உடற்பயிற்சியும் உணவு முறைகளும் இருந்தால் நிச்சயமாக இதை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குமா நீங்கள் கடலூர் மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்கம்மா பாண்டிச்சேரியில் கடற்கரை சாலையிலேயே நம்ம மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா டாக்டர் மாலத்தின்னு இருப்பாங்க அவங்கள ஒரு முறை சந்திங்கம்மா டாக்டர் மாலத்தி தைராய்டு நோய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் ஒரு முறை நீங்கள் அவங்கள சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தைராய்டை குறைப்பதற்கு என்ன உணவு முறைகள் தேவை என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவைங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க தேவைப்பட்டால் சில மருந்துகளையும் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக அவங்க சொல்கிறபடி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த கட்டிகள் குறைந்து தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சீக்கிரமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ சொல்லுங்கம்மா லைனில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் <laughs> 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 முதுகுத்தண்டும் <laughs> போது <laughs> <laughs> சில வகை பொசிஷனில் நமக்கு அதிகமான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வழிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக அவங்களுக்கு கழுத்து வழியோ கை வழியோ ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் அவங்களோட பொசிஷனில் உட்காந்து அந்த கீபோர்டையோ அல்லது வந்து மவுஸையோ டச் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த வழிகள் அதிகமாகிறத பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி உங்கள் கணவருக்கும் கழுத்து பகுதிகளில் இடுப்பு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளில் ஏதாவது அழுத்தம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணுமா நீங்கள் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க சென்னையை பொறுத்தவரையிலும் கோடம்பாக்கம் மணப்பாக்கம் ஐம்பத்தூர் மூன்று இடங்களில் நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்குது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களை சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கம்மா ஒரு முறை அவரை பரிசோதனை செய்து பார்த்து அவருக்கு நரம்புகளில் ஏதாவது அழுத்தம் இருக்கான்னு பார்த்து தேவையான மருத்துவ ஆலோசனையை கொடுப்பாங்க அதை விட முக்கியமாக உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகளுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ண ஆரம்பிங்க சீக்கிரமாக அந்த பிரச்சனை குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் ராமசாமி மேடம் எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுங்க பெரம்பலூர் மாவட்டம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களோட கேள்வி என்ன பெரம்பலூர் மாவட்டம் வெள்ளோடி கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இப்போ யார்காக சர்க்கிட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க 
எங்க பையனுக்காக பேசுறேங்க ஓகே சார் அவரோட வயது என்ன உங்களோட क्वेश्चन என்ன ரெண்டுதியும் நீங்க கேட்கலாம் சார் டாக்டர் என்ன இப்பதா இருக்காங்க எங்க பையனுக்கு 20 வயசு மேடம் சரிங்க ஐயா பையனுக்கு ஒரு வயசுல மூல ஜோரம் வந்து சார் சரிங்க ஒரு ஒரு வயசுல மூல ஜோரம் வந்து மூல வளர்ச்சி இல்லை சார் சரி வெளிவருவதற்கு <laughs> உங்களுக்கு நம்பர் டிஸ்பிளேயில் வந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் அந்த நம்பர் கூப்பிட்டு முகவரி வாங்கிட்டு பையனை கூட்டிகிட்டு வாங்க அவருக்கு என்ன தேவைன்னு நான் பார்த்து சொல்கிறேங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு கீழே டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் டாக்டரை மீட் பண்ணலான்ற முறையான தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன பேசுகிறேங்க எங்கேருந்தும்மா கூப்பிட்றீங்க சேலம் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் ஓகே உங்களோட வயது என்னம்மா 26 ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்பதான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் நான் ஏற்கனவே உங்க கிட்ட பேசி இருக்கேன் சரி எனக்கு கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி குளிச்சிட்டு வந்ததியும் வெள்ளை கலர்ல லைட் அப்படியே தோல் ஊறிற மாதிரி இருக்கு சரி அப்புறம் பேஸ்ல அத மங்கு இருக்கு ம் கரும்புள்ளி எல்லாருக்கும் மங்கு நிறைய அத பரவுதுங்க சார் சரிங்கம்மா மாற்றம் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணுமா இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு தான் எந்த வகையான சிகிச்சை தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஒன்று பண்ணுங்கம்மா நாளையும் நாளைய மறுநாளும் அதாவது சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் நான் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் அருணை அரங்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அரங்கில் தான் என்னை சந்திக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு முறை முன்பதிவு பந்திட்டு நேரில் ஒரு முறை வந்து உங்களுடைய தோலில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை எனக்கு நேரில் காட்ட முடியுமான்னு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கம்மா நான் பார்த்த பிறகு இது என்ன பிரச்சனை எவ்வாறு குணப்படுத்த முடியும் என்ன உணவு வகைகள் தேவை அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நான் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேங்க உங்கள் பேர் சார் என் பேர் முகமது ரஃபி இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் நான் எனக்கு வயசு ரொம்ப அறு அறுபது எல்லா தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாக அறுபது அறுபத்தைந்து வயது ஆகும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே குடல் இறக்கம் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது குடல் இறக்கம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு சில உடற்பயிற்சிகள் தேவை அதே போல் குடல் இறக்கம் ஏற்படும்போது உணவில் நல்ல மாற்றங்கள் அதே போல் உடற்பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஐயா குடல் இறக்கத்தை குறைப்பதற்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்கு ஐயா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் திருச்சியில் தான் இருப்பேன் நீங்கள் முடியும்னா ஒரு முறை நேரில் வாங்க நான் உங்களை பரிசோதனை செய்து பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு குடல் இறக்கம் இருக்குது அதை எவ்வாறு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் வணக்கம் கனகராஜ் பேசுகிறேங்க சென்னையிலேருந்து ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ எனக்காக தான் மேடம் ஓகே உங்களுடைய ஏஜ் என்ன சார் எனக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்போ தான் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் எனக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால லிவர் சீரோசிஸ் வந்தது சரிங்க நடுவில் கொஞ்ச நாள் வந்து ஒரு எயிட் டென் எயிட் டு டென் மந்த்ஸ் ஆல்கால் அதிகமா எடுத்தேன் ஒரு சில பிரச்சனைகளால லிவர் சீரோசிஸ் மட்டும் வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்ப அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கிறேன் ஆனா என்ன 
ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க தவிர டேமேஜ் ஆன லிவரை ரீஜெனரேட் பண்ணவோ இதுவோ ரிவைவ் பண்ணவோ முடியாதுன்னு சொல்லி அலோபதியில சொல்றாங்க சரிங்க அது வந்து ஆயுர்வேதால வந்து அந்த சிரோசிஸ் லிவரை வந்து ரிவைவ் பண்றதுக்கோ அதனுடைய பங்கஷனிங் இதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கோ ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்களா இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தப்போ அதனுடைய நார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்ல தான் என்னுடைய டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் இருக்குது சரி இப்ப நார்மல் லைஃப் தான் இருக்கிறேன் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடினஸ் வருது அப்பப்போ ஓகே அந்த அது மட்டும் தான் மற்றபடி இந்த லிவர் டேமேஜ் ஆயிருக்கு சிரோசிஸ்ல அதை ரீஜெனரேட் பண்றதுக்கோ அந்த லிவர் வந்து முழுசா ஃபங்க்ஷன் பண்ண வளர்றதுக்கோ ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கோ ஆயுர்வேத என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியும் இருக்காதான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நான் நிச்சயமா உங்களுக்கு சொல்லணும் சார் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக இந்த லிவர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது அதை குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு நிறைய மாடர்ன் மெடிசன் டாக்டர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்ற லிவ் ஃபிஃப்டி டூங்கிற மாத்திரையும் அது போல் அது கொடுக்கப்படுகின்ற சிறப்பும் ஒரு ஆயுர்வேத மருந்து தான் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒவ்வொரு மருத்துவ முறைக்கும் ஒவ்வொரு சித்தாந்தம் உண்டு அது போல மாடர்ன் மெடிசனை பொறுத்தவரையிலும் உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவுக்கு மேலே பழுதடையும் போது அது குணம் ஆகாது அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய சித்தாந்தம் நம்ம ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையை பொறுத்தவரையிலும் உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய டீடாக்ஸ் தெரப்பீஸ் அதே போல் மனதை உரப்படுத்தக்கூடிய சில மெடிடேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சில யோக தெரப்பி உணவு முறைகளில் மாற்றம் அது கூட ஈரலை ரெஜுவனேட் பண்ணக்கூடிய சில மருந்துகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது நிச்சயமாக லிவர் சிரோசஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுடைய எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு முறை என்னை நேரில் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன உதவி தேவைங்கிறத நான் பார்த்துட்டு சொல்லித்தரேங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க சொல்லுங்க குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க இதற்கான தீர்வு என்னன்னு பொதுவாக ஆஸ்துமா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும்போது நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா ஒரு மாத்திரை போட்டால் நான் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமான்னு எதிர்பார்க்குறோம் பட் அந்த மாதிரி கிடையாது ஆஸ்மா நோயை பொறுத்தவரையிலும் செரிமான மண்டலம் எவ்வளவு பலமாக இருக்கிறதோ மலச்சிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எவ்வாறு இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் ஆஸ்துமா நோய் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் உணவு முறைகளில் நல்ல மாற்றம் பிராணாயாமம் சம்மந்தப்பட்ட சில ம உடற்பயிற்சிகள் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பயிற்சிகள் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம முறையாக செய்ய முடியும் அப்படின்னா எவ்வளவு நாள் பட்ட எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மா நோயாக இருந்தாலும் படிப்படியாக குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஐயா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாளையும் நாளை மறுநாளும் நான் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கேன் உங்களுடைய எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்து என்னை நேரில் சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஐயா உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கூப்பிடுங்க நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் பாக்யா என் பேரு ஓகே நான் வீட்டுக்கார போஸ்ற கேக்கணும் ஓகே அவரோட வயது என்னம்மா 35 இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் என்கிட்ட தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் சரிங்க முன்னே பேசி இருக்கேன் டாக்டர் உங்ககிட்ட நான் ஓ சரிங்கம்மா ஆ எங்க வீட்டுக்கார கோஸ்ற கேக்கணும் உங்களுக்கு 45 இயர்ஸ் ஆகுது சரி கா எரிச்சல் அப்புறம் முதுகு வலி செஸ்ட் மேல பெயின் இந்த மாதிரி பெயின்ஸ் வரது பிபி இருக்கு அவருக்கு ஓகே அதுக்கு டேப்லெட் எடுத்துட்டாரு இப்ப 4 இயர்ஸ் தான் சரி அது எடுத்ததுல இருந்து தான் இந்த மாதிரி பெயின் பாடி பெயின் ம் அந்த மாதிரி இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு தல உச்சந்தல வலிக்குதுன்றாரு தினமும் ஓகே ம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் சரிங்கம்மா அவருக்கு என்ன வேலை பாக்குறாருங்கமா அவரு வந்து ஃபேக்டரி இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேக்டரி இருக்கு ஓகே சோ மன அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்குமா இல்ல டாக்டர் அவர் கோவப்பட மாட்டார் சைலண்டா அமைதியாதா இருப்பாரு ஓகே 
கவலைப்படாதீங்கம்மா இதை எப்படி குணப்படுத்தணும் நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் தேங்க்யூம்மா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன அழுத்தம்னு வரும்போது கோவப்படுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமான வழி ஆனால் கோவப்படாமல் மனதில் எல்லா விஷயங்களையும் போட்டுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் அது ஒரு எரிமலை மாதிரி எப்போ வெடிக்கும் அப்படிங்கிறதே நம்ம சொல்ல முடியாது முறையான தூக்கம் முறையான உடற்பயிற்சி முறையான உணவு முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணுமா மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வதால் பக்க விளைவு ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா சில நேரங்களில் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் உணவு முறைகள் தவறாக இருக்கும்போது முறையான தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும்போது உடலுக்கு தேவையான தண்ணீருடைய அளவு இல்லாமல் இருக்கும்போது உடலுக்கு தேவையான அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் கிடைக்காமல் போகும்போது நமக்கு நீங்கள் சொல்கிற எல்லா அறிகுறிகளும் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒன்று பண்ணுங்க பெங்களூரில் அல்சூர்னு ஒரு இடத்துல ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம் அப்படிங்கிற கோவில் இருக்குது அந்த கோவிலோட கேம்பஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்குமா வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலுமே அங்கே மருத்துவர்கள் நீங்கள் சந்திக்க முடியும் டாக்டர் தீபிகா இருக்காங்க அல்லது டாக்டர் பூஜா இருப்பாங்க ஒரு முறை நேரில் அவர்களை போல் சந்தித்தீங்கன்னா என்ன உணவு முறைகள் தேவை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பாங்கம்மா அது கூடவே உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு டீடாக்ஸாக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை போய் பாருங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட மருத்துவமனை வேலை செய்யும் ஒரு முறை நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரம்ப கட்ட சிகிச்சை என்ன தேவைன்னு அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க தேவைப்பட்டால் அதன் பிறகு இந்த மாதத்துடைய கடைசி சனி ஞாயிறு நான் வரும்போது வேணால் அவரை நேரில் சந்தித்து என்ன தேவைங்கிறத நான் சொல்லித்தரேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க பிரகாஷ் மேடம் கரூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க மேடம் ஓகே அவரோட வயது என்ன சார் வயது டுவெண்ட்டி ஒன் மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் கேள்விகளை முன் வைக்கலாம் சார் டாக்டர் என்னைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் இல்லைங்களா பொதுவா முதுகு தண்டில் இருந்து குறிப்பாக கழுத்தில் இருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் எலும்புகள்ல கடுமையான அழுத்தம் ஏற்படும் போது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நமக்கு இந்த மாதிரி துடிப்போ அல்லது ஊறுவது போலவோ தோன்றுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் திருச்சியில் இருப்பேன் அவரை நேரில் கூட்டிகிட்டு வந்து என்னை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் நான் அவரை நேரில் பரிசோதனை செய்து பார்த்துட்டு அவருக்கு ஏதாவது பரிசோதனைகள் தேவையா அல்லது நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை உயர் ரத்த அழுத்தம் சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதன் பிறகு அவருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் பல நேர்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயம் உங்களை எங்கே வந்து மீட் பண்ணலாம் எங்கள் ஊர்களுக்கு நீங்கள் எப்போ வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ உங்களோட கேம்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சரிம்மா இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாளையும் நாளை மறுநாளும் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அருணை அரங்கம் அப்படிங்கிற அரங்கத்தில் என்ன சந்திக்கலாம் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை எட்டு மணி வரை இரண்டு நாட்களையுமே நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் காலை ஒன்பதிலிருந்து ஒரு மணி வரை திருவள்ளூரில் பாரதிதாசன் தெரு அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலும் மதியம் இரண்டிலிருந்து ஐந்து மணி வரை அம்பத்தூரில் வடிவேல் முதலி தெரு அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையிலும் என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் மற்ற எல்லா நாட்களிலுமே கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே டாக்டரோட கேம்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலான விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வெரிகோஸ் வெயின் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி ஓப்பனிங்லேயே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மிச்ச ஸ்டேஜஸ் பற்றி பேசலாம் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தோம்னா நம்மளோட கால்களில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் சாதாரணமாகவே ஓய்வில் இருக்கும்போதே தோலுக்கு வெளியிலே புடைத்து கொண்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நமக்கு கால்களில் அதிகமான வழிகளும் வீக்கங்களும் ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் பொதுவாக காலையில் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பும்போது நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம
வெரிகோஸ்மைன் நமக்கு வியாதியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் அறிகுறின்னு சொல்லலாம் கடுமையான கால்களில் வழிகள் இருக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாத விளக்கு காலங்களில் பிரயாணம் போகும்போது அல்லது அதிகமாக நின்று வேலை செய்யும்போது கோவில் போய் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நின்று வந்து விட்டால் கூட கால்கள் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு தூண் போல் இறுகி போகிற மாதிரி மிக கடுமையான வழிகள் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இது மூன்றாம் நிலை வெரிகோஸ் மைன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மூன்றாம் நிலையில் முறையான சிகிச்சை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளாத போது நான்காம் நிலையாக மாறும் நான்காம் நிலையின் மாறும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ரத்த குழாய் அது எங்கெங்கெல்லாம் செல்கிறதோ காலிலிருந்து இடுப்பு வரை தேவைப்பட்டால் வயிற்று பகுதியில் கூட அந்த இரத்த குழாய் வெளிவந்து தொங்கி கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் கால்களில் இருக்கக்கூடிய பாதங்களுடைய நிறம் வெண்மையிலிருந்து அல்லது வழக்கமான கலர்லேருந்து மாறி கருமை நிறமாக மாறி போய்விடுவதை பார்க்க முடியும் சிறு சிறு இரத்த குழாய்கள் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் ஏற்பட்டுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இரவு நேரங்களில் கால்களில் அரிப்புகள் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இது நான்காம் நிலைமை இந்த நிலைமையிலும் முறையாக சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றும்போது வெரிகோஸ் அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் நிலை காயங்களாக அது மாறிவிடும் கால்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த காயங்கள் எல்லாம் வெடிச்சிடும் கால்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்த குழாய்கள் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகி எப்போ வேணால் ரத்த போக்கு ஏற்படலாம் கால்களில் இருந்து ரொம்ப தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இது ஐந்தாம் ஸ்டேஜ் எந்த நிலையாக இருந்தாலும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஆயுர்வேத சிகிச்சை மூலம் அதை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஓகே வெரிகோஸ் பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பல பேர் பதட்டம் அடைவாங்க அப்படி தேவையில்லை எதுவாக இருந்தாலும் முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் நிரந்தர தீர்வு உண்டுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் நீங்கள் என்ன தான் இருக்கீங்க பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கே இருந்தம்மா கூப்பிடுறீங்க நீலாங்கரை ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட ஏஜ் என்னம்மா ஏஜ் 50 ஓகே பேசலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காரு வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் என்னன்னு தெரியல கால் இந்த முட்டிக்கு பின்னாடியே தொடையில பாதில இருந்து சுத்தி பின்பக்கமா வந்து அந்த மடிர இடத்துல கரெக்டா தடிமமா வந்து நிற்குது சரிங்கம்மா அது என்ன இது உங்கள எப்படின்னா ரவுண்டா அப்படியே தொங்குற மாதிரி இருக்கு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அது காலு கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டேன்னா அதிகமா வலி ஏற்படுது சரி அது இப்போ நான் டாக்டர் கிட்ட பாத்திருந்தேன் இப்போ உங்க ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்கம்மா அதான் என்ன பண்ணலாம் சொல்லி தரமா தொலைக்காட்சியை பாருங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க நீங்கள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு இப்போ மூன்றாம் நிலை வெரிகோஸ் மைன் ஏற்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம்மா முட்டுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு சின்ன வால்வு இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த பகுதியில் அதிகமான அழுத்தம் ஏற்பட்டு கெட்ட ரத்தம் கால்களின் மூலமாக உடலுக்கு செல்லக்கூடிய அளவில் ஒரு சிறு குறைபாடு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு முறை ஸ்கேன் எடுத்து அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கறது நல்லது தான் அதனால் நிச்சயமாக ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்துக்குங்க அதன் பிறகு அந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு முறை கோடம்பாக்கம் இருக்கும் மருத்துவமனையில் என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஷரண்யாவையோ நேரில் வந்து சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கம்மா நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் தேவைப்பட்டால் அந்த இரத்த குழாயை பலப்படுத்துவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகளை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் படிப்படியாக இந்த பிரச்சனை குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களோட பெயர் என்ன எங்களுக்கு கூப்பிடுறீங்க ஆக்சுவலாக வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ந்து பேசுறேங்க உங்க பெயர் சார் அவருக்காக தான் வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஓகே அவங்களோட வயது என்ன சார் வயது ஐம்பத்தி ஒன்பதுங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்படி தான் இருக்காரு ஓகே வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் என்ன அப்படின்னா அப்பாவுக்கு வந்துட்டு கால் வந்து வீக்கமாக இருந்துச்சு சரி ஓகேங்களா அதனால வந்து ரெண்டு காலுமே வந்து வீக்கா இருந்துச்சு அமுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உள்ளேயே வந்துட்டு அப்படியே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்காக வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்தோம் பார்த்ததுக்கு யூரின் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிளட்ல வந்துட்டு இந்த கிரியேட்டின் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது கிட்னி வந்து பங்கன் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சரி ஓகேங்களா கிரியேட்டின் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் கிட்னியில வந்துட்டு புண்ணா இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பயாப்சி பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த புண்ணை வந்து சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களோட சஜஷன் என்ன சார் நான்
பொதுவாக இந்த மாதிரி கிட்னி ஃபங்க்ஷன் குறையும் போது ரெண்டு வகையால் ஏற்படுறதை பார்க்குறோம் ஒன்று அதிக இரத்த அழுத்தத்தால் ஏற்படுகின்ற கிட்னி ஃபெயிலியர் இன்னொன்று சர்க்கரை அதிகமாக இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் போகிறதுனால ஏற்படுகின்ற கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனால் இது ரெண்டத்திற்குமே முறையான சிகிச்சை எடுக்கும்போது நூறு சதவீதம் அவை குணமாவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாளையும் நாளை மறுநாள் இரண்டு நாட்களும் நான் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கேன் அப்பாவோட எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு அப்பாவையும் கூட்டிகிட்டு ஒரு முறை என்னை நேரில் வந்து சந்திங்க அவருக்கு என்ன மருந்துகள் தேவை என்ன உணவு முறைகள் தேவை என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவைங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே சீக்கிரமாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம குணமாயிடலாங்க ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ ஹலோ சார் டிவி சத்தத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு போன்ல மட்டும் பேசுங்க சார் உங்களோட பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்களோட பேர் என்ன மணிகண்டன் மேடம் ஓகே சார் இப்ப யார்கால் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மணிகண்டன் மேடம் சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க சார் அப்பதான் உங்களோட கேள்வியும் தெளிவா இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவா இருக்கும் ஹலோ ஹலோ மணிகண்டன் மேடம் பெரம்பலூர் மேடம் ஓகே சார் இப்ப யார்கால் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களோட ஏஜ் என்ன சார் 21 மேடம் 21 தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் கிட்ட உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் சார் சொல்லுங்க மணிகண்டன் சார் பைக்ல போயிட்டு இருக்குல்ல சார் வந்து கை பைக்ல போயிட்டு இருக்குல்ல சார் பைக்ல இருந்து கீழே வந்து ரத்தக்குள்ள வெடிச்சிருச்சுன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க சார் சரிங்க இப்ப ஒன் சைடு கை கால் வராம போயிருச்சு சார் சரிங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சுங்க இந்த மாதிரி ஆயி இது திருச்சில வந்து சார் ஆபரேஷன் பண்ணி சார் தலையில சரி என்னடா இருக்கு சார் சரி இப்ப இது நடந்த எவ்வளவு நாட்கள் ஆச்சுங்க ஒன் இயர் சார் ஒன் இயர் ஆச்சு சரி கவலைப்பட வேண்டாம் இது எவ்வாறு குணப்படுத்துவதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக விபத்துகளால் தலைப்பகுதிகளில் ரத்த வெடிப்பு ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நரம்புகள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக மூளை தான் முதுகு தண்டுவடத்தின் வழியாக செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் ஆட்டி வைக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு உறுப்பு அந்த மூளையுடைய செயல்பாடு நமக்கு மாற்றம் அடையும் போது மூளையுடைய செயல்பாடுகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத பார்க்கலாம் இதை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வழிகள் இருக்குங்க நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் முழுவதும் நான் திருச்சியில் இருப்பேன் நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு முறை நேரில் வந்து என்ன சந்திங்க உங்களுக்கு தேவையான ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் என்ன என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவை என்ன உணவு முறைகள் தேவைங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம குணமாகிறத பார்க்கலாங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மேம் ஆர்த்தி பெங்களூர்ல இருந்து கூப்பிடுறாங்க மேம் ஓகே ஆர்த்தி இப்ப யார்கால் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் எனக்காக தான் மேம் ஓகே உங்களுடைய ஏஜ் என்ன ஆர்த்தி பத்தி கேக்கணும் ஓகே பேசலாம் மா டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்கார் சரி சார் வணக்கம் மா சொல்லுங்க மா சார் ஏஜ் 32 ஆச்சுங்க சார் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பையன் வந்து 6 இயர்ஸ் ஆச்சு அப்ப வந்து டெலிவரி நார்மல் தான் ரெண்டு பேருமே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி முடிச்ச உடனே வந்து காலில் கொஞ்சம் வெரிகோஸ் வெயின் மாதிரி இருந்தது சரி அப்போ வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லைங்க சார் அப்புறம் செகண்ட் டெலிவரி அப்போ வந்து அந்த மறுபடியும் வந்து காலில் அந்த முட்டிக்கு கீழேங்க சார் கால் முட்டிக்கு கீழே பேக் சைடு கொஞ்சம் நல்லா தடிமனா பிளாக் ஃபிஷாக பெயின் நல்லாவே இருந்துச்சு சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து காலில் ஏழு இன்ஜெக்ஷன் இந்த தொடையில் போடுற இன்ஜெக்ஷன் ஏழு போட்டாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பெயினு அந்த பிளாக் டிஷ் எல்லாம் போயிடுச்சு பட் அந்த தடிமனா இன்னும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் ஆபரேஷன் பண்றப்ப அந்த குளோரோஃபார்ம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அது அந்த டெலிவரி முடிச்ச உடனே மறுபடியும் அதே மாதிரி பிளாக் டிஷா அதே இடத்துல பெயின் இருந்தது அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது ஏழு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணி பாட்டு இது வந்து மேல இருக்கிற வெரிகோஸ் வெயின்ல தான் பிளட் கிளாட் இருக்கு அது வந்து உள்ள எதுவும் பாதிப்பு வராது அதனால வந்து ஒன்னும் பண்ணாது வாக்கிங் எல்லாம் போங்கன்னு சொன்னாங்க சரி அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அடிக்கடி வந்து அந்த இடத்துல அரிப்பு அது அப்பவும் அரிப்பு இருந்ததுங்க சார் இப்பவும் அந்த அந்த இடத்துல அரிப்பு லைட்டா ஒரு ஒரு நாள் இருக்கு ஓகே
அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதே போல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நூறு பேர் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்கிறாங்கன்னா குறைந்தது தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேருக்காவது அது திரும்ப ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே இதை குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியும் அதற்கு நிறைய வழிகளும் இருக்குது நீங்கள் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்கம்மா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அல்சூரில் நம்மளுடைய மருத்துவமனை இருக்குது அல்சூரில் திருவள்ளுவர் சிலை இருக்கும் அதுக்கு பின்புறமாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம்ங்கிற கோவில் இருக்கும் அந்த கோவிலுடைய கேம்பஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்குது அங்கே நீங்கள் போய் டாக்டர் தீபிகா ஆர் டாக்டர் பூஜா ரெண்டு மருத்துவர்களை யாராவது ஒருத்தரை சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சைகள் என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுப்பாங்க மாதம் ஒரு முறை நான் பெங்களூர் வருவேன் எந்த தேதியில் இந்த மாதம் வரேன்னு கேட்டுட்டு முடிஞ்சால் என்ன நேரில் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டு உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் என்னங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பழக்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் ஹலோ நான் ரூபா பேசுறேன் திருச்சியில இருந்து ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் ஹஸ்பண்ட்காக கால் பண்ணிருக்கேன் ஓகே அவங்களோட வயது என்னமா 33 ஆகுது ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்பல தான் இருக்காரு 33 ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா ரூபா ஆமா என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து முட்டி கால்ல இருந்து கணுக்கால் வரைக்கும் வந்து வலி இருந்துட்டே இருக்கு சரி மலச்சிக்கல் <laughs> ஒன்று <laughs> அவர் தண்ணீர் நல்லா குடிக்கிறாரா அதே போல் பச்சை நிறமான கீரைகள் காய்கறிகள் நல்லா சாப்பிட்றாரா உடற்பயிற்சிகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏன்னா கீரை காய்கறிகளில் இருக்கக்கூடிய மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறது அந்த தசைகளுடைய இயக்கத்துக்கு ரொம்ப தேவை ஒருவேளை அது சரியாக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் ரெண்டாவது தசைகளில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் சோடியம் பொட்டாசியம் இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது நிச்சயமாக அந்த இரவு நேரங்களில் இழுத்து பிடித்து வலிக்கின்ற ஒரு தொந்தரவு ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் மூன்றாவது வெரிகோஸ்மைன் சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம செய்யணும் சில நேரங்களில் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு இல்லைனாலும் சிறிய அளவு ரத்த கட்டிகள் உருவாகும் போது அது அந்த தொடை அந்த கால் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய தசைகளில் எங்கேயாவது ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் போது இந்த வழிகள் நமக்கு அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நான்காவது ரொம்ப முக்கியமானது அவருக்கு வந்து தசை அழற்சி நோயின்னு சொல்லக்கூடிய தசையுடைய பலவீனமான நோய் ஏதாவது இருக்காங்கிறதையும் நம்ம பாசிபிலிட்டியை ரூலவு பண்ணுமா சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற வழி நாள் ஆக ஆக தசைகளை பலவீனப்படுத்தி மசில் வேஸ்டிங் கொண்டு வந்து கடைசியில் நடக்க முடியாமல் போகின்ற ஒரு சூழல் கூட ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்காங்கிற பாசிபிலிட்டியை நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் திருச்சியில் தான் இருப்பேன் நீங்கள் முடிஞ்சால் அவரை நேரில் கூட்டிகிட்டு வாங்க ஒரு முறை அவரை நான் பரிசோதனை செய்து பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன உதவி தேவைங்கிறத நான் செஞ்சு கொடுக்குறேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூம்மா நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயணிச்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அன்றைக்கு தான் இந்த சுற